بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو مئی دو ہزار انیس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کے حوالے سے عجیب و غریب بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مائک پومپیو نے بیان دیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ دو مئی کو جو پابندی کے اوپر ہم نے ریلیکسیشن دی تھی کنٹریز کو ایران سے تیل لینے کی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور دو مئی کے بعد کوئی بھی ملک ایران سے تیل نہیں لے سکتا اگر وہ ایران سے تیل لیتا ہے تو اس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب اس کے بعد جو عجیب و غریب صورت حال ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو پرائس ہے وہ بھی شوٹ کر سکتی ہے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ وینس ویلا کو روکا ہوا ہے لیبیا کے اندر حالات خراب ہیں ایران کے اوپر بھی کر دیا اب ان کا سارا پریشر ہے سعودی عرب کے اوپر اور یو اے ای کے اوپر کہ آپ جو ایران سے تیل ہم لینا بند کریں گے اس کی ڈیمانڈ آپ پوری کریں اب اس ساری صورت حال کے اندر اس وقت ستر ڈالر سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے پر بیرل اب اس ساری صورت حال میں جب ایسا معاملہ ہوگا تو لاسٹ فور ایئر کی جو ہٹ پرائس ہے وہ ہے چھیاسی ڈالر پر بیلر اگر یہ شوٹ کرتی ہے یہ چھیاسی ڈالر جاتی ہے یا پھر ہنڈریڈ کے قریب اگر جاتی ہے آنے والے وقت کے اندر تو یہ کجیب و غریب بحران پیدا ہو جائے گا اور اس سے اتنا زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پوری دنیا کا بڑھ جائے گا دیکھیے اس وقت چائنا جو امپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار بیرل ایران سے لیتا ہے اس کے بعد انڈیا تین لاکھ بیرل لیتا ہے اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا دو لاکھ بیرل یہ تمام لوگ پر ڈے کے حساب سے لیتے ہیں اور پھر جاپان ایک لاکھ آٹھ ہزار یہ ان کو دی گئی ہے پھر ترکی آتا ہے ساٹھ ہزار اس طرح ایران جو ہے وہ اس وقت قریباً کوئی پندرہ لاکھ بیرل پر ڈے مارکیٹ کے اندر دے رہا ہے جب کہ اس کی کپیسٹی قریباً تیس لاکھ کی ہے اور وہ لاسٹ ایئر اپریل کے اندر ٹو پوائنٹ فور یعنی چوبیس لاکھ تک اس صلاحیت تھی اس کی دینے کی اب اس ساری صورت حال کے اندر کیا ہوگا دیکھیں ساری صورت حال کے اندر یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہونے جا رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ پرابلمس ہو جائیں گی پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں ہمارا آلریڈی ہمیں ڈالر مہنگا ہو چکا ہے اگر یہ چھیاسی ڈالر یا ہنڈریڈ ڈالر تک آتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں ایک سو بیس پچیس روپے تک اگر تیل چلا جاتا ہے اور اس ساری صورت حال کے اندر اگر سعودی عربیہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا پراپرلی جو کہ اس نے لاسٹ ٹائم کی تھی اور یو اے ای کو بھی پریشر دیا تھا لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو ہزار سات آٹھ کے قریب جب اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہوا تھا دو ہزار آٹھ میں فائنینشیل کرائسس جس نے پوری دنیا کی کمر توڑ کر رکھتی تھی ایک سو اکتالیس ڈالر بیرل تک چلا گیا تھا اگر ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے جو فائنینشیل کرائسس بھی آگے آ رہا ہے تو پھر کیا صورت حال ہوگی یعنی آپ ڈیڑھ سو دو سو روپے پر لیٹر تیل چلا جائے گا پاکستان میں تو ہم کیا کریں گے دیکھیں تیل کی جنگ اتنی زیادہ خطرناک ہے انہوں نے لیبیا کو نہیں چھوڑا انہوں نے عراق کو نہیں چھوڑا اب ایران کے ساتھ صورت حال کیا ہے ایران اگر آج اس کے پاس تیل نہ ہو تو وہ کہاں جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران پندرہ لاکھ بیرل مارکیٹ میں اگر تیل نہیں دیتا تو اس کی کمائی کا کیا بنے گا اس کا تو سورس آف انکم کیا ہے سوائے اس کے اور میجر تو کوئی سورس آف انکم ہے نہیں اس پر پابندیاں ہیں اس ساری صورت حال کے اندر جو ملک اس سے لے گا اس پر بھی پابندیاں ہیں اب یہاں پر اب کنٹریز کا سارا معاملہ کھل کر سامنے آتا ہے کسی وجہ سے اگر چائنا روس یا دوسرے ممالک کہتے ہیں کہ ہم ایران سے لیں گے ایران تو چاہے گا وہ تو مارکیٹ کے اندر آدھے سے زیادہ ریٹ پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا ابھی حالیہ ایران نے پاکستان کو آفر کی ہے کہ وہ تیل کو آدھے ریٹ پر دینے کے لیے تیار ہے یہ ان آفیشل بات ہے آفیشل نہیں آئی اسی لیے اس کا تذکرہ نہیں ہوا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان وہاں سے لے گا پاکستان سات لاکھ پر بیرل کے اوپر ہے اگر ایران پر پابندی لگتی ہے اور مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں تو یہ ہم پر بھی پابندی لگا دیں گے اس کا حل کیا ہے مارکیٹ پوری خراب ہونے جا رہی ہے امپورٹ کا اور زیادہ مسئلہ ہوگا یعنی وہی چیز جو کم ڈالر میں لیتے تھے اب زیادہ بڑھے گا پھر اس کے بعد ہماری کرنسی گرے گی اس ساری صورت حال کے اندر کیا کرنا پڑے گا ہمیں چاہیے چائنا روس ترکی ایک ہو جائے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایران سے لیتے ہیں اگر مارکیٹ نہیں جاتی ہم لے لیتے ہیں اسے چھ سے سات لاکھ پر بیرل کا اور آدھے ریٹ پر اگر ہمیں ملتا ہے تو کیا ہوگا یہ پابندیاں لگاتے ہیں لیکن اب سارے ملک اگر خاص طور پر اگر سپر پاور مل جاتی ہیں جس میں روس ہے پاکستان بھی سپر پاور ہے چائنا بھی سپر پاور ہے اور ترکی ساتھ مل جاتا ہے تو معاملات کدھر جائیں گے لیکن پھر یہ صورتحال ہوگی کہ 
एक तरफ अरब कंट्रीज को ये ले जाएंगे फिर वो अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी लड़ाई की शुरुआत कर देंगे पूरी दुनिया में धमकियों का बाजार गर्म हो जाएगा जो कि शायद अभी तक ये कंट्रीज मुतहमिल नहीं हो सकती लेकिन इस तरह भी अगर मामला जाते हैं और आने वाले दिनों के अंदर कई अरब कंट्रीज के अंदर अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो सऊदी अरब इतनी ज्यादा डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा वो एक लेवल तक डिमांड पूरी कर पाता है फिर क्या होगा तेल का रेट बढ़ जाता है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका और इसराइल गेम खेल रहे हैं इनका प्लान ये है कि किसी तरह सऊदी अरेबिया को ईरान से लड़ा दिया जाए अब चूंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा तेल चोरी किया हुआ है उन्होंने तेल को स्टोर भी किया हुआ है और कब्जा भी किया हुआ है ये सारी सूरत हाल के अंदर अगर सऊदी अरेबिया के अंदर भी खुदा नास्ता कोई मामला इस तरह के क्रिएट करते हैं तो वहाँ से अगर तेल का कुछ मसला होता है जिस तरह लीबिया के हालात है तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी फिर अमेरिका क्या करेगा वो दुनिया भर के ऊपर तेल का रेट बढ़ा देगा एक अंदाजे के मुताबिक खुदा ना हास्ता अल्लाह कभी ना करे अगर ईरान की और सऊदी अरेबिया की आपस में कोई लड़ाई होती है तो तीन से पाँच डॉलर पर बैरल के ऊपर तेल पहुँच जाएगा और पाकिस्तान को तेल निकालने के लिए अभी अच्छे वक्त का कुछ इंतजार करना है वेनजेला हाथ से जा रहा है लीबिया का हाल आप शाम हर जगह पर आप देख लें अरब कंट्रीज की लड़ाइयाँ तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब मई दो को क्या होगा उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ये तो अजीबो गरीब सूरत हाल है जो आने वाले वक्त में आपको नजर आएगी दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें